Uh, Mike. Sorry, again. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam wollen wir doch irreguläre Migration in der EU einschränken, bestenfalls verhindern. Deshalb brauchen wir neben einer gemeinsamen Asylpolitik eine Migrationspolitik, die legale Einwanderung zulässt. Das ist gut für beide Seiten. Es ermöglicht uns eine Steuerung und zeigt den Menschen, die bei uns eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder suchen, einen möglichen Weg auf. Er dieser Weg klappt nicht immer, vielleicht nicht beim ersten Anlauf, aber er ist eine Alternative für den oft aussichtslosen Versuch, Asyl zu erschleichen oder vor allem Lebensgefahr auf der Flucht zu riskieren. Und wir brauchen eine Politik, die die Ursachen für Flucht und Migration bekämpft. Die nachhaltige Bekämpfung von Fluchtursachen wie Klimakatastrophe, Instabilität, kriegsbedingte Armut muss durch ein vernetztes Denken von Entwicklungszusammenarbeit, humanitärer Hilfe und gemeinsamer Sicherheitspolitik erfolgen. Dazu gehört auch, dass wir unsere eigene Handelspolitik, unsere eigenen Subventionen radikal dahingehend überprüfen, inwieweit sie zur Armut und Ungleichheit beitragen. Und vor allem müssen wir glaubwürdig bleiben. Wir haben einen African Trust Fund, der sollte zweimal 1,8 Milliarden Euro haben am Anfang. Das Ergebnis ist für uns die EU ganz in Ordnung. Über zweieinhalb Milliarden sind drin. Die Mitgliedstaaten haben aber auch nur mit Hilfe der Schweiz und Norwegens 176 Millionen gerade mal eingezahlt. Ich frage mich, wie viele Millionen Flüchtlinge müssen noch nach Europa kommen, damit diejenigen in den Mitgliedstaaten aufhören zu schwatzen und endlich zu handeln. Es wird höchste Zeit. Vielen Dank. Domnul Hala Aho, un minut. Thank you, Mr. President. There will be smuggling in the Mediterranean for as long as illegal crossing is rewarded. The demographic and socio-economic trends in Africa and Middle East guarantee that people will keep coming indefinitely 